Hi everyone, I am Teacher Wu and welcome back to our statistics and probability subject. This is the fourth video of Module 2, Normal Distribution. And for today's video lesson, we will learn to compute for the percentile using the normal um, standard normal table. Let's start. All right, percentile is a measure of relative standing. So it is a descriptive measure of the relationship of a measurement to the rest of the data. So halimbawa, ang um, nakuha mong score sa test mo sa statistics ay 78. And you want to know how's your standing in comparison with your classmates. So if I tell you that your score is at um, the 89th percentile, that means na yung 89% um, ng mga grades na kaklase mo ay mas mababa sa'yo at yung 11% is mas mataas sa'yo. Ganun lang yung ibig sabihin na. So nandoon ka sa um, standing na 89 percentile. Okay? So, bali sa lesson natin ngayon, ahanapin naman natin um, yung kung anong raw score yan, kung ano yung raw score na nandoon sa percentile na yun, or ano yung z-score that correspond doon sa ating percentile na yun. Okay? So, pagkuha ng percentile using our standard normal table, table or the z-table, kailangan lang natin tandaan itong apat na ito. So, una, a probability value corresponds to an area under the normal curve. Bawat um, z value natin ay uh, may corresponding area under the normal curve. And the number in the body of the table of areas under the normal curve or the z table, also known, also known as the standard normal table, or areas or probability. Ayan, tandaan nyo lang yan. Yung, yung, sa z table natin, yung nasa loob, yung body daw, yan yung mga area. Yan yung mga probability. Okay? And number three, the z-scores to the left of the mean, the left down the mean or below the mean, are negative values. And last, in locating area at the body of the table, if the exact area is not available, kukunin po natin yung pinaka malapit, the nearest area. Okay? So, yan yung apat na mahalagang um, matatandaan natin when we um, get the percentile or when we compute for the percentile using the z-table. So let's have examples para mas maintindihan tayo. Example number one, let's find the 95th percentile of a normal curve, which is also denoted on this symbol. So let's analyze first. Yes, so pag sinabi natin 95th percentile, 95% um, of the data is below the Z, and 5% nito is above, lies above the Z. Okay, so ngayon, ang goal natin is hanapin yung Z na yun. So, ayan. Let's draw a curve. 95%. Sabihin na natin banda dito. Ayan. Banda dyan. Ayan. So, ito yung ngayon ang hinahanap natin. Kung ano yung Z na yan. Ano yung location na yan. Ay po. At ang sabi nga natin, 95% ay, na, ay below. So, yun. 95% is below or point, point 0.95. At yung point... 0.5 naman natin ay yung nasa taas nung itong hahanapin na, yung hahanapin natin na Z. But sa Z table, hindi naman natin kayang hanapin itong 95% exactly kasi ang nasa Z table natin ay until uh, 0.49999 lang. So, kalahati na ang kaya natin makita doon. So, therefore, hihiwalay na natin yung kalahati dito sa 95%. Yan. So, bali ang kailangan na lang natin hanapin sa Z table ay itong part na to. Which is 0.45. Yeah, 0.45 yan. Ngayon, hanapin natin ang 0.45 sa Z-table. Hanapin natin. 0.45. Kapag wala yung saktong area, kunin natin yung nearest area niya. So, 0.45. Yan. So, wala. Actually, wala. Yung pinakamalapit sa kanya ay yung 0.4505 at yung point 4495. Ayan. Dalawa silang malapit sa kanya dahil parehas lang sila na 0 0.005 ang layo from 0.45. So, ngayon, kunin natin yung kunin na natin yung dalawang yan. Kunin natin yung corresponding um, z-score niya. 0.4495. Ayan. So, 1.6 at 0 0.004 that is 1.4 64. Yung 0.4505 naman is 1.6 and 0 
that is 1.65. Ayan. Since wala sa kanila, or parehas kasi sila na nearest kay 0.45, kunin na natin yung average nitong dalawang to. So, yung z natin na hinahanap is 1.65 plus 1.64 over 2. That is equal to 1.645. So, itong hinahanap natin na to, yan, change natin is 1.645. 1.645 is the 95th percentile of a normal curve. Next example, let's find the 85th percentile of a normal curve. Pag sinabi natin 85th percentile, 85% ng data is below the Z and the 15th percent is above the Z. So, yun yung hahanapin natin yung Z na yun. Let's illustrate in normal curve para mas makita natin yung location. So, estimate lang natin na ang 85% siguro ay aba, mga banda dito. Sabihin na natin dito. Yan. So, hanapin natin kung ano yan value. Ano itong value na to. Kaya natin makita sa Z-table ay yung between um, Z hanggang sa 0. Ito ang kailangan natin. Yan. This is 0.50. So, kung 0.85 yung buong uh, below ng inahanap nating location, ibig sabihin, itong part na to ay 0.35. Ayan. Si 0.35 plus 0.50, that is 0.85. Ayan. So, itong 0.35 ang kailangan nating hanapin sa ating Z-table. 0.35. Ayan. So, walang eksakto. Kunin natin yung pinakamalapit. So, ang malapit na nakikita ko is 0.3508, which is 0.008 lang yung lagi niya. Yung sumunod sa kanya is 0.3485. So, mga 0.0015 na yung layo niya. So, mas malapit pa rin yung 0.3508. Ayan. So, yan yung pinakamalapit. At yung corresponding z-score nito ay 1.304. Pwede itong unknown natin na to ay 1.04. Yan po, ang location ng 85th percentile natin is 1.04. Yan. Ganun lang siya. Find the upper 20% of the normal curve. So, ang hinahanap naman natin ngayon ay yung 20%. 20% ng normal curve. Sabihin na natin, um, ang 20% ay ito. So, upper ito ang hinahanap natin. 20%. Ito daw yung 20%. Or 2020. Ngayon, sa Z-table, ang kaya natin hanapin ay mula dito sa location na yan hanggang sa zero. So, yun po yung kaya natin hanapin. Ito ang unknown natin, ang unknown. Ito. So, ano kaya itong area na to? Bali, ito yung kailangan natin hanapin sa Z-table, which is ang ating point 30. Ngayon, itong point 0.30 na to ang hanapin natin sa Z-table. Hanap tayo yung pinakamalapit. So, ang nakikita ko is 0.2996, which is um, 0.004 lang yung hayo, layo niya. Kasi yung sumunod na doon is 0.3023, which is 0.0023 na yung layo niya. So, mas malapit pa rin yung ating 0.2996, which is ang kanyang um, corresponding Z-score ay 0 0.84. 0 0.84. 0 0.84. So, the upper 20% is above 0.84. Find the 20th percentile of a normal curve. Hanapin na naman natin yung location na kung saan 20% ng data is below the Z at yung 80% is above the Z. So, kung yung kanina is upper 20%, ngayon ang hinahanap natin is yung lower 20%. Let's draw a normal curve para mas ma-visualize natin kung ano yung ating nilolocate. Again, this is zero. So, ang 20th percentile, let's say ito. Ito yun. Let's say yan. Yan ang hinahanap nating location na kung saan ang below niya is 20%. Point 0.20. At ang kanyang upper naman is 0.80. Yan. Siyempre, ang kailangan po natin o ang kaya natin hanapin sa Z-table natin ay yung from Z hanggang sa 0. So, ang kailangan lang natin ay itong karahati na to, which is uh, point, uh, point 0.30. Tama? That is point 
0.30. Kasi may 0.30 ang hanapin pa rin natin sa ating Z, ating Z table. So, same pa rin, 2.996 pa rin po yung pinakamalapit sa kanya. Which is, ang kanya corresponding Z value is 0.84. Ngayon, ang location niya na po ay, kanina ang location is um, 0.84, no? Positive yun. Ngayon, ito, since ang, ang 20th percentile siya, ang location niya po is point, negative 0.84. Meaning, the 20th percentile is negative point negative 0.84. Okay. Let's have some illustrative um, real-life examples. The results of a national achievement test in mathematics are normally distributed with, um, that is, sorry, kulang, kulang siya, with mean 75 and standard deviation of 10. What is this percentile rank of the score 88? Kung kanina kasi, ang hinahanap natin ay kung ano yung z-score ng under doon sa percentile rank na yun. Ngayon, hinahanap natin kung ano yung percentile rank ng isang score. So, since 88 ay is a raw score, kailangan natin siyang i-convert into standard. Ngayon, oh. Bali, kailangan natin identify first yung mga given natin. Ayan, we have the mean 75 and standard deviation of 10. At ang ating raw score is 88. I-convert po natin siya. We have 88 minus 75 all over 10. 1.3. 1.3. So, 1.3 yung corresponding um, or equivalent score niya sa standard normal variable. So, kung i-illustrate po natin siya sa ating normal curve, Ang score na 88 is 1.3. 1, 2, 3. So, 1.3, banda dito ka. Banda siya dyan. Ayan. Point, uh, 1.3. Positive siya na positive. 1.3. Ngayon, pag sinabi natin percentile rank, ito siya. Kaso, sa Z-table natin, ang kaya lang po natin hanapin ay yung between ng 1.3 at ng 0. Which is, 1.3 natin ay 0.4032. So, para makuha natin yung percentile rank na we're in, ang, we're in itong shaded region ay yung below sa kanya at yung upper region, yung unshaded regions is yung upper sa kanya. So, i-add lang natin itong 0.50 sa shaded region natin. So, we have now um, 0.5 plus 0 0.4032. Ayan. So, total is 0.9032. So, ang rank niya po, ang percentile rank niya is 90.32nd percentile. So, ganun lang yan. Ayan. So, the percentile rank of the score 88 in the test is 90.32%. Right. So, another illustrative example, the results of a nationwide aptitude test in mathematics are nor normally distributed with the mean 80 and standard deviation of 15. Find the raw score such that 70% of the cases are below 80. So, raw score ang hinahanap natin. So, kung i-illustrate natin yan sa ating normal curve. Ayan. So, yan po yung hinahanap natin. Na kung saan 70% niya ay below 80. Then, sa ating Z-table, yung half lang po yung kaya natin hanapin. So, disregard na natin itong 0.50. Then, ang kailangan natin ngayon ay itong natitirang 20%. Since 0.50 to, ito naman ay 0.2 na 70% kasi yan in total. So, itong 0.2 ang kailangan natin hanapin sa ating Z-table. 0.2 or 0 0.20, 0 0 0.2000, hanapin natin kung may ganun. 0.200, wala. So, ang pinakamalapit sa kanya is 0.1985 at po 0.219. So, bali ang 0.1985 ay 0.0015 ang kanyang layo. Samantalang yung sumunod sa kanya is 0.2019 which is 0.0099 layo. Mas malapit ang ating 0.1985. Yan yung mas pinakamalapit o yung nearest value natin sa ating 0.20. Ngayon, ano po yung corresponding um, Z value nito. That will be 0.5 and 0 0.02. So, that is 0 0.52. 0 0.52 ngayon tong unknown natin na to. Narisa natin. That is 0.50. So, 
So ngayon, hindi pa siya raw score. Ito kasi ay z score pa po ito. So kailangan natin siya i-convert to raw score. So paano po yun? We, uh, we use the formula um, x is equal to the mean plus c times standard deviation. Ngayon, ang mean po natin, ang given po natin mean is 80 and standard deviation is 15. So 80 plus, ayan, ang z natin is 0.52 times 87.8. Therefore, in this distribution, 70% of the score are below the score 87.8 or approximately below the score 80. So that's all for uh, for today's video and ito na rin yung pinakalas uh, ito na rin yung last video natin sa ating module 2. Ang kailangan niyo gawin ay sagutan ngayon ang ating mastery assessment na uh, week 2. Ngayon din yung mastery assessment ng week 3. Then, you can already proceed sa ating um, summative assessment na ipopost ko sa ating um, messenger bot. And for the printed, um, naka-attach sa pinakadulo yung ating summative. Okay? And thank you again for listening. Make sure to hit the notification bell to get updated with our lesson.